എൻ്റെ പേര് അലക്സ് കുര്യൻ ജോർജ് ഞാൻ കോട്ടയം സ്വദേശിയാണ് ഞാൻ പഠിക്കുന്നത് മീഡിയ വില്ലേജ് സെൻറ്റ് ജോസഫ് കോളേജ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എം എ സിനിമ ആൻഡ് ടെലിവിഷൻ ആ സംഭവം ശരിയാണ് സംഭവം നടക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മെയ് പതിനെട്ടാം തീയതി ആയിരുന്നു അന്നാണ് യാത്ര തുടങ്ങിയത് കന്യാകുമാരിയിൽ നിന്ന് അത് ഒരു മാസത്തോളം നീണ്ടു നിന്നു മുപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം എടുത്തു നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്ററോളം ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ ജൂൺ പതിനേഴാം തീയതി ഖർദുംഗ്ല ടോപ്പ് അതായത് ലേ ലഡാക്കിലാണ് എൻ്റെ യാത്ര അവസാനിച്ചത് വേൾഡ്സ് ഹയസ്റ്റ് മോട്ടോർ ബോൾ റോൾ ഇൻ ദ വേൾഡ് അത് ജമ്മു കാശ്മീരിലെ ഖർദുംഗ്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സൈക്കിളിൽ പോകാൻ വേണ്ടി ഉള്ളൊരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ എല്ലാവരും ബുള്ളറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കാറ് അങ്ങനെ ഒരു മീഡിയത്തിലൂടെ ആയിരിക്കും പോകാറ് പക്ഷെ ഞാൻ എങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ കാരണം എങ്ങനെ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് പോകാം എങ്ങനെ ചിലവ് ചുരുക്കി പോകാം എങ്ങനെ കുറച്ച് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് എങ്ങനെ കുറേ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് ഇങ്ങനെ പോകാം എന്നുള്ളൊരു ആശയം മുമ്പ് വന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ സൈക്കിളിനെ കൂട്ടുപിടിച്ചതും യാത്രയ്ക്ക് തയ്യാറായതും അപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഇതുപോലെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴേ നീ പൊക്കോ നീ പോയിട്ട് വാ അങ്ങനെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആയിരുന്നു അതെനിക്ക് വേറൊരു ഒരു ഭയങ്കര പോസിറ്റീവ് സപ്പോർട്ടായിരുന്നു അതാണ് ആ മുപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം എന്നെ ഒരു പ്രശ്നം കൂടാതെ അവിടെ എത്തിച്ചതും തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടുള്ള യാത്രയിലും കൂടെ നിന്ന് ആ ഫാമിലി എന്നുള്ളൊരു സപ്പോർട്ടായിരുന്നു അപ്പം കന്യാകുമാരിയിൽ നിന്നായിരുന്നു എൻ്റെ യാത്രയുടെ തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം തുടക്കം തന്നെ ഒരു വലിയൊരു ചലഞ്ചിങ് ആയിരുന്നു കാരണം എങ്ങനെ തുടങ്ങണം എവിടെ തുടങ്ങണമെന്നൊന്നും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ കന്യാകുമാരി ചെന്നു നാഗർഗോവൽ വരെ ട്രെയിനാണ് കോട്ടയത്ത് നിന്ന് വന്നത് അപ്പം യാത്ര ചെയ്യപ്പൊക്കെ വളരെ ഗംഭീരമായിരുന്നു എല്ലാവരും ട്രെയിൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ടാറ്റോ ഒക്കെ നിന്ന് പോയിട്ട് വരാനൊക്കെ പറഞ്ഞു അതുവരെ എനിക്ക് വലിയ ഉറപ്പൊന്നുമില്ലായിരുന്നു എവിടെ ചെല്ലണം എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ വൈകിട്ട് കന്യാകുമാരി ചെന്നു ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ചെന്നു പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സാർ ഇതുപോലെ ഞാൻ ഒരു വലിയ റൈഡിന് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ അവസരം തരണം അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഉറക്കം തൂങ്ങി വരുന്ന പോലീസുകാരും പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒന്നും പറ്റത്തൊന്നുമില്ല നീ വേണമെങ്കിൽ അവിടെ വല്ല ഹോട്ടലിലോ ലോഡ്ജിലോ വല്ലതും പോയി റൂം എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് കേരള ഹൗസ് ഉണ്ട് അവിടെ പോയി സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ ഒരു എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയത്തില്ല ആരെ വിളിക്കണമെന്ന് അറിയത്തില്ല ഒരു കോണ്ടാക്റ്റും ഇല്ല അങ്ങനെ ഞാൻ സൈക്കിളും ചവിട്ടി പിന്നെ റിവേഴ്സ് പോയിട്ട് അവിടെ കേരള ഹൗസ് കുറേ പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചു അവിടെ ഭയങ്കര ഇരുട്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ മനസ്സിലായി ഇതാണ് കേരള ഹൗസ് എന്ന് എന്നിട്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കയറി ചെന്നു കയറി ചെന്നപ്പം ഒരു വലിയൊരു ബംഗ്ലാവ് അത് എല്ലാവരും അടച്ചിട്ടേക്കുന്നു വെളിയിലൊരു ഫോൺ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നെ ഒരാളുടെ പേര് എന്നെ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ ആ നമ്പറിൽ വിളിച്ചു വിളിച്ചപ്പോൾ അകത്തുനിന്ന് ഒരു ചേട്ടൻ ഇറങ്ങി വന്നു ഇരുട്ടത്ത് നിന്ന് ഒരു എന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്താണ് പെർമിഷൻ ലെറ്റർ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ കളക്ടർക്ക് കളക്ടറുടെ കോട്ടയം കളക്ടറുടെ അനുമതിയൊക്കെ ഉണ്ട് മിനിസ്റ്ററുടെ സപ്പോർട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇതൊക്കെ കാണിച്ചപ്പോഴത്തേനും പുള്ളിക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയി സൈക്കിളിലാണ് പോകുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പം ഭയങ്കര ഒരു താല്പര്യമായി അങ്ങനെ എന്നോട് പറഞ്ഞു അകത്ത് കയറി കിടന്നോളാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട അകത്തൊന്നും വേണ്ട എനിക്ക് പുറത്ത് ഒരു വരാന്തയിൽ ഒരു സ്ഥലം തന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഓക്കെ അതെന്താന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇനിയുള്ള മുമ്പോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ ഞാൻ ടെൻറ്റിനകത്തായിരിക്കും കൂടുതൽ താമസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പ്രാക്ടീസ് എന്നുള്ളൊരു നിലയ്ക്ക് ഞാനിവിടെ വെളിയിൽ ടെൻറ്റ് ചെയ്തോളാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം പുള്ളി വളരെ സന്തോഷത്തോട് പറഞ്ഞു ഓക്കെ കിടന്നോളാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാനവിടെ ടെൻറ്റ് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് ഡേ എൻ്റെ ടെൻറ്റിനകത്തുള്ള ഡേ അവിടെ ആയിരുന്നു കേരള ഹൗസിലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് തുടങ്ങി രാവിലെ സൂര്യോദയമൊക്കെ കണ്ട് കന്യാകുമാരിയിൽ നിന്ന് യാത്ര സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ആദ്യത്തെ ദിവസമായതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കര ആകാംക്ഷയായിരുന്നു പുതിയ പുതിയ സ്ഥലങ്ങൾ കാണാനും കൂടുതൽ അറിയാനും അങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് കടന്നു കടന്നു പോയി ഫോട്ടോസ് എടുത്തു വീഡിയോസ് എടുത്തു ഇപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പുഴയോ നദിയോ അങ്ങനെ കാണുവാണെങ്കിൽ അവിടെ ഇറങ്ങി കുളിക്കുക അതുപോലുള്ള കലാപരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം കൂടുതലും പുതിയ പുതിയ ആൾക്കാരെ ഒരു കുറഞ്ഞതൊരു പത്ത് നൂറ് പേരെങ്കിലും നൂറിൽ താഴെ കുറയാതെ എല്ലാ ദിവസവും ആളുകളെ എന്നെ പരിചയപ്പെടാനും മീറ്റ് ചെയ്യാനുമൊക്കെ സാധിച്ചു അത് വളരെ ഒരു ഭയങ്കര എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു കാര
രാത്രി ആയതുകൊണ്ടും നല്ല ചവിടെ നല്ല സുഖമുള്ള സമയമായതുകൊണ്ടും ആ സമയം മാക്സിമം ഒരു നൂറ് നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ മാക്സിമം കവർ ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഒരു നൂറ്റി അറുപത് നൂറ്റി അൻപത് കിലോമീറ്റർ ആയിരുന്നു എൻ്റെ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഞാനൊരു ആദ്യം ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു മുപ്പ ഇരുപത്തിയേഴ് ദിവസം കൊണ്ട് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ കവർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ എനിക്ക് നല്ല ലെഗ് പെയിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പ്രാക്ടീസിൻ്റെ കുറവ് ഉണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ടാണ് ഈ ലെഗ് പെയിൻ ഒക്കെ വന്നത് പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ പോകാമായിരുന്നു പക്ഷേ എൻ്റെ യാത്രയായിരുന്നു എൻ്റെ പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം ആദ്യ ദിവസം തന്നെ നല്ല ലെഗ് പെയിൻ ഉണ്ടായി ആദ്യ ദിവസം എൺപത് ഔട്ടിയെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം എഴുപത്തഞ്ചായി അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറച്ച് ലാഗ് വന്നു അങ്ങനെ മൂന്ന് ദിവസം കാലിന് നല്ല പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ കിടക്കുന്ന ഞാൻ എൻ്റെ യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചിലവ് ചുരുക്കിയുള്ള ഒരു യാത്രയായിരുന്നു അപ്പോൾ ടെൻറ്റ് സ്ലീപ്പിംഗ് ബാഗ് ഒക്കെ കൂടെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു അപ്പം മാക്സിമം ഹോട്ടലിലൊന്നും തങ്ങിയിട്ടേയില്ല അപ്പം വഴി സൈഡിൽ ടെൻറ്റ് അടിക്കുക ദാബയിൽ കിടന്നുറങ്ങുക അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു എൻ്റെ യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വെള്ളം മേടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പെട്രോൾ പമ്പിൽ പെട്രോൾ പമ്പിൽ നിന്നായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയൊരു ശതമാനം ചിലവ് എനിക്ക് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ കുറയ്ക്കാൻ സാധിച്ചു പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുഡ് ഫുഡ് ഞാൻ ദാബയിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഹോട്ടലിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് വളരെ ഏറ്റവും ഹൈവേയിൽ കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഫുഡാണ് ദാബയിൽ കിട്ടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ യാത്രകളുടെ ഒത്തിരി പേര് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അറിയാൻ മേലാത്ത നേരിട്ട് പരിചയം പോലും ഇല്ലാത്ത അനേകം പേര് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഫുഡ് തരിക അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളം തരിക ലസ്സി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചൂടായിട്ടിരുന്ന സമയമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെട്രോൾ പമ്പിലൊക്കെ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ് അവരെന്നെ കൂളറിൻ്റെ അടുത്തുകൊണ്ടിരുത്തും കിടക്കാനുള്ള സൗകര്യം ചെയ്തു തരും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം റിലയൻസിൻ്റെ ഒരു പെട്രോൾ പമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ചെ ഒരു ഹൈദരാബാദിൽ ചെന്ന സമയത്ത് അവരെന്നെ വിളിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് എൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് എൻ്റെ ഫോട്ടോയും ഡേറ്റാസും എല്ലാം അവർ അവരുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ സെൻഡ് ചെയ്യും ഞാൻ പോകുന്ന വഴിക്ക് എന്താവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും ഈ റിലയൻസിൻ്റെ പമ്പുകളിൽ കയറുവാണെങ്കിൽ അവർ വേണ്ട സപ്പോർട്ട് എല്ലാം ചെയ്തു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കുറച്ച് സപ്പോർട്ടൊക്കെ എനിക്ക് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി പതിമൂന്ന് സ്റ്റേറ്റാണ് ഞാൻ കവർ ചെയ്ത് ഒരു നാല് ദിവസം എടുത്തു തമിഴ്നാട് കവർ ചെയ്യാൻ അതിനുശേഷം കർണാടക ആന്ധ്രാപ്രദേശ് അങ്ങനെ കയറി കയറി പോകുകയാണ് തെലുങ്കാന അങ്ങനെ കയറി കയറി പോവുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കെല്ലാം നല്ല ചൂടുള്ള സമയമായിരുന്നു അപ്പം ഇടയ്ക്ക് എനിക്കുണ്ടായ ഒരു അനുഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഹൈദരാബാദിലെ ഹൈവേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുവാണ് നീണ്ട നിവർന്ന കിടക്കുവാണ് സൈഡിലൊന്നും മരങ്ങൾ പോലുമില്ല അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിൽ പെട്രോൾ പമ്പുകൾ കാണുമെങ്കിൽ പോലും വെള്ളം എടുക്കാനുള്ള പെട്രോൾ പമ്പുകൾ കാണുമെങ്കിൽ പോലും ചില സമയത്ത് ഞാനത് ലീവ് ചെയ്യും കാരണം അടുത്ത ഒരു സ്റ്റേഷൻ കുറച്ചും കൂടെ മുമ്പോട്ട് പോയിട്ട് വെള്ളം ശേഖരിക്കാം എന്നുള്ളൊരു ധാരണയിൽ സഞ്ചരിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ധാരണ വെച്ച് സഞ്ചരിച്ച സമയത്ത് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വെള്ളം തീർന്നു പോവുകയും ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഭയങ്കര ഡീഹൈഡ്രേഷൻ സംഭവിക്കുകയും മുമ്പോട്ട് സൈക്കിൾ ചവിട്ടാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയും ഒരു പതിനൊന്നര പന്ത്രണ്ട് മണിയായി എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേനും ഞാൻ സൈക്കിൾ ചവിട്ടി നിർത്തി വണ്ടിക്ക് കൈ കാണിക്കാൻ തുടങ്ങി ദാഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു രീതി സമയം വന്നപ്പോഴത്തേനും അപ്പോൾ എൻ്റെ ദേഹത്തുനിന്ന് വെള്ളപ്പൊടി പോലെ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരാൻ തുടങ്ങി ദേഹം മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ വെള്ളപ്പൊടി പോലെയായി അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൈ കാണിച്ചു കൈ കാണിച്ചപ്പം ഒരു റെഡ് കാർ വന്ന് എൻ്റെ സൈഡിൽ നിർത്തി അദ്ദേഹം ഓടി വന്ന് എനിക്ക് തണുത്ത ഒരു കുപ്പി വെള്ളം തന്നു അതെനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു അനുഭവമായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു ആർമിയിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്നോട് വേറെ പ്രശ്നം വല്ലതും ഉണ്ടോ കഴിക്കാൻ വല്ലതും വേണമെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട കുഴപ്പമില്ല അദ്ദേഹം ആ ഒരു ബോട്ടിൽ വെള്ളം എനിക്ക് തന്നു അത് എനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസരമായിരുന്നു ജ്യോതിഷ് എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു മറക്കാനാ മറക്കാനാത്തൊരു അനുഭവം ഉണ്ടായി അപ്പം മുമ്പോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ അതെനിക്ക് വലിയൊരു പ
അങ്ങനെ പുള്ളി ഇങ്ങനെ രണ്ടര കൊണ്ട് ചവിട്ടിയിട്ട് എൻ്റെ അടുത്തോട്ട് വന്നു കഴിക്കാൻ വല്ലതും വേണമെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം എന്നെ ഒരു കണ്ട് കടയിലെ ഫ്രണ്ട് ഇരുത്തി കടയുടെ ഫ്രണ്ട് ഇരുത്തിയപ്പോഴത്തേനും അവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ ഈ തേനീച്ചക്കൂട് പോലെ ഈ സൈക്കിളിനെ പൊതിഞ്ഞു അവർ ഒരു ഗിയർ സൈക്കിൾ കാണുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വളരെ റയറായിട്ട് അവിടെ ഗിയർ സൈക്കിളൊക്കെ കാണത്തുള്ളൂ അപ്പം അവരെല്ലാം കൂടെ വന്ന് പൊതിഞ്ഞു നാട്ടുമ്പുറമാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ചവിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഗിയർ ഒന്നും മാറ്റല്ലേ ഇതുപോലെ അങ്ങ് ചവിട്ടിയിട്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ട് വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവരങ്ങനെ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി സൈക്കിളൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി അവരെനിക്ക് സമൂസ ജിലേബി ചായ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ നിറച്ച് മേടിച്ചു വന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ സർവൈവ് ചെയ്ത കുറേ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ യാത്രയിൽ ഉടനീളം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം കൂടുതലും ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലൂടെയാണ് സഞ്ചരിച്ചത് അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അതിൻ്റേതായ നന്മയും ഒക്കെ അനുഭവിച്ചായിരുന്നു എൻ്റെ യാത്ര കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തത് പിന്നെ വഴിയരികിൽ ആക്സിഡൻസും അതുപോലെ തന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ദിവസം കുറഞ്ഞതൊരു മൂന്ന് ആക്സിഡൻ്റ് എങ്കിലും നേരിൽ കാണുമായിരുന്നു കാരണം ഹൈവേ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ലോറി ട്രക്കുകളുടെ പാ ട്രക്കുകളുടെ സ്പീഡിലുള്ള ഓട്ടം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരു വണ്ടിയെങ്കിലും ആക്സിഡൻ്റ് ആയി കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണായിരുന്നു അപ്പം എന്നെയും ഇതുപോലെയുള്ള കുറേ ആക്സിഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് വൈറ്റ് ഞാൻ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ട്രക്കുകാരൻ പുറകെ വന്ന് വളരെ ശക്തിയിൽ ചവിട്ടുകയും സ്കിഡായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവുകയും ഉണ്ടായിരുന്ന പല അവസരങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഞാൻ സൈഡിലോട്ട് ഓഫ് റോഡ് ആയിട്ട് വീണു പക്ഷേ ഭാഗ്യവശാൽ ഒന്നും പറ്റിയില്ല അങ്ങനെ കുറച്ച് സന്ദർഭങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ രാവിലെ അതിരാവിലെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്ത സമയത്ത് വഴി സൈഡിൽ ഒരാൾ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം വൈറ്റ് എന്തോ ഒരു ട്രക്കോ എന്തോ ഇടിച്ച് ഒരു ബൈക്ക് യാത്രയായിരുന്നു അദ്ദേഹം താഴത്തെ പാടത്ത് ഇങ്ങനെ വണ്ടി ഇടിച്ച് മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾ എടുത്ത് ഞാനും അവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് ഗ്രാമവാസികളും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അവിടെ എടുത്ത് പോ വഴിയിലോട്ട് കിടത്താൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു വേണ്ട പോലീസ് ഇപ്പോൾ വരും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും കേസാവും അതുകൊണ്ട് മോനൊന്നും ചെയ്യേണ്ട എന്ന് ഒക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ അതിനങ്ങനെ പിന്നെ തുടർന്ന് യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പോലീസ് വന്നു കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ അനുഭവം ഉണ്ടായി സൈക്കിളിലാണ് യാത്ര നമുക്ക് എളുപ്പം ഒരു സ്ഥലത്തോട്ട് ഓടി എത്താനൊന്നും പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് നമ്മുടെ എനർജി നമ്മുടെ സ്വന്തം എന്തുവാ കായികാധ്വാനമാണ് നമ്മളെ മുമ്പോട്ട് ചലിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യണമായിരുന്നു എൻ്റെ ഫോണിലാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യ ചെയ്യുന്ന സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ വിശ്രമിക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു ഒന്നെങ്കിൽ അത് ഹോട്ടലിലോ അല്ലെങ്കിൽ ദാബയിൽ പെട്രോൾ പമ്പിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ചാർജ് ചെയ്യാനിടും എനിക്ക് രണ്ട് പവർ ബാങ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ പവർ ബാങ്കിനകത്ത് ഞാൻ മാക്സിമം എനർജി സേവ് ചെയ്ത് വെക്കും എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള സമയങ്ങളിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാറാണ് പതിവ് മാത്രമല്ല ഞാൻ ഡ്രസ്സ് ലഗേജ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് വളരെ കുറച്ച് ലഗേജ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഷോർട്സും ഒരു ടീഷർട്ടും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പം ഇതുമായിട്ടാണ് ഞാൻ പോയത് അപ്പോൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് രാത്രിയിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് അലക്കി ഉണക്കാനിടും അങ്ങനെ ഇത് മാക്സിമം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ഇത് ഒരു ജോഡി യൂസ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം അടുത്തുള്ള കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കും പിന്നെ ഇത് അടുത്തുള്ള വഴി കാണുന്ന കുട്ടികൾക്കോ അങ്ങനെ ആവശ്യത്തിലിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ ഞാനിത് കൊടുക്കുമായിരുന്നു പതിവ് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മുമ്പോട്ട് യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ലഗേജിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം അനുഭവിച്ചില്ല അതായത് ഒരു വളരെ ലൈറ്റായിട്ടായിരുന്നു ഞാൻ ട്രാവൽ ചെയ്തത് അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും കഴിയും തോറും എൻ്റെ കോൺഫിഡൻസ് കൂടി വന്നു എൻ്റെ ശരീരം ആ യാത്രയോട് കൂടുതലും ഫ്ലെക്സിബിളായിട്ട് വന്നു എൻ്റെ ശരീരത്തിന് വേദനകൾ കുറേ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ക്രമേണ മാറി മാറി വന്നു അങ്ങനെ നൂറ്റൻപത് എന്നുള്ള ഒരു ദിവസം ഞാൻ നൂറ്റൻപത് കിലോമീറ്റർ ആയിരുന്നു കവർ ചെയ്തത് അതിനുശേഷം എനിക്കത് നൂറ്റി എൺപത് ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദിവസം ഒരു ദിവസം കവർ ചെയ്തത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ആയിരുന്നു അതൊരു മറക്കാനാകാത്ത അനുഭവമായിരുന്നു മാത്രമല്ല വഴിയിൽ ധാരാളം പേര് എന്നെ കാണാൻ വരികയും ഞാനുമായിട്ട് സംസാരിക്കാനും ഒക്കെ കുറേ അവസരങ്ങളുണ്ടായി ഈ നോർത്തിലോട്ടൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ചെന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ ആൾക്കാരുടെ ഒരു
അപ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിക്കുമായിരുന്നു അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്രാമത്തിൽ പോലും ഇത്രയും വലിയൊരു ചെക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കിട കിടത്തത്തുള്ളൂ എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അവിടെ മാത്രമേ എനിക്ക് അങ്ങനെയൊരു ഇതൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് നേരിട്ടുള്ളൂ അതിന് ശേഷം അവരെനിക്ക് കിടക്കാൻ കട്ടിൽ തന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഫുൾ ടൈം രാത്രിയിൽ എൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കാൻ കുറേ പേര് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും കട്ടിലേലുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ എൻ്റെ സൈക്കിൾ അവർ അവിടെ നല്ല മോഷണ ശ്രമോ കള്ളന്മാരുടെ ഏരിയ എന്ന് വെച്ചാൽ തീവ്സൊക്കെ ഒത്തിരിയുള്ള സ്ഥലമായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ബൈസൈക്കിൾ വെളിയിൽ വെക്കണ്ട അതെടുത്ത് മുറിക്ക് അത് വെച്ച് പൂട്ടാം ഒരു ക്ലിനിക്കിൻ്റെ വാതിക്കയാണ് അവരെനിക്ക് സൗകര്യം ഒരുക്കി തന്നത് അപ്പം കൂടുതലും ഒരു കയറുകേടിൽ തന്നു വെളിയിൽ കിടന്നു അങ്ങനെ ഒരു സൗകര്യമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തന്നു അപ്പോൾ അവരെയൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഭാഷ എനിക്കൊരു പ്രശ്നമായി തോന്നിയില്ല കാരണം എനിക്കൊരു പേടിയുണ്ടായിരുന്നു ഹിന്ദി അങ്ങനെ വലുത് വലിയ രീതി അറിയത്തില്ല കുറച്ച് മലയാളവും കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷും ഒക്കെ ആയിരുന്നു അല്ല കുറച്ച് മലയാളം അല്ല ഇംഗ്ലീഷും മലയാളവും ആയിരുന്നു കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ കവർ ചെയ്ത സമയത്ത് കുറച്ച് തമിഴ് പഠിച്ചു അതിന് ശേഷം മുകളിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ കുറച്ച് കന്നഡ പഠിച്ചു അതിന് ശേഷം കുറച്ചും കൂടെ മുകളിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ കുറച്ച് ഹിന്ദി പഠിച്ചു മുറി മുറി ഹിന്ദി ഒക്കെ ആയിരുന്നു മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും പറയുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ മറ്റുള്ളവരോട് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് അവർക്ക് നമ്മളെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവരെക്കുറിച്ച് നമുക്കറിയാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പം ഭാഷ ഒരു പ്രശ്നമല്ല നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അവർക്ക് മനസ്സിലാവും എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം ഞാൻ എൻ്റെ യാത്രയിൽ പഠിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പം അവർ ചോദിക്കും എവിടെ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കേരളാസ് കന്യാകുമാരി ടു കാശ്മീർ അക്കേലെ അക്കേലെ ഓ തീസ് ദിൻ ഓ ഏക്ക ഏക്ക് മൈന അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഏക്കണ്ണ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു വളരെ രസകരമായ രീതിയിൽ എനിക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റി അങ്ങനെ കുറേ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതലും നോർത്തിലോട്ട് കയറി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും അവിടുത്തെ ആളുകൾ കുറച്ചും കൂടെ റഫ് ആവും പക്ഷേ നമുക്ക് പുറമേ അവർ ഭയങ്കര റഫ് ആണെന്ന് തോന്നിയാൽ പോലും അവരുമായിട്ട് കൂടുതൽ അടുത്ത് ഇടപഴകുമ്പോൾ അവൾ അവരെല്ലാം ഭയങ്കര കൂളാണ് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതിനുശേഷം ഉത്തർപ്രദേശ് ഹരിയാന ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ജമ്മു കാശ്മീർ ആയിരുന്നു ഏറ്റവും അവസാനത്തെ കവർ ചെയ്ത സ്റ്റേറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ഒക്കെ കയറിപ്പോഴും നല്ല തണുപ്പായിരുന്നു നല്ല തണുപ്പുള്ള ഏരിയ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ എനിക്ക് ജാക്കറ്റ് തന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡും ഷെൽട്ടറും തന്നവർ ഒത്തിരി പേരുണ്ട് കൂടുതലും മൗണ്ടൻ ഏരിയ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ആയിരുന്നു കുളു മണാലി അവിടെയൊക്കെ വന്നപ്പം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടായിരുന്നു കുളു മണാലിയൊക്കെ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ശരിക്കും നെറ്റിലൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് പോലും ഇല്ലായിരുന്നു കുളു മണാലി എന്നൊന്നും കാരണം എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കാണുന്ന ആ സ്ഥലം അത് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എൻ്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ നേരിട്ട് കാണണമെന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ നെറ്റിലോ ഒന്നും സെർച്ച് ചെയ്തില്ല കുളു മണാലിയെ പറ്റി ഞാൻ കേട്ടറിവ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കുളു മണാലി പിന്നെ കുറച്ച് സിനിമകളിൽ കണ്ടുള്ള പരിചയം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ വാലിയും ആ ഒരു നദികളുടെ ഒഴുക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര അതിൻ്റെ നദിയുടെ തീരത്ത് ടെൻറ്റ് അടിച്ച് താമസിച്ച ആ എക്സ്പീരിയൻസും ഒക്കെ എനിക്ക് വളരെ എന്താ പറയുക സിനിമയിൽ ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നേരിട്ട് അനുഭവിച്ചപ്പോഴുള്ള ഒരു ഒരു ത്രില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞറിയിക്കാനും പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു പിന്നെ ഓരോ ചുരങ്ങൾ കയറി ഓരോ ലൂപ്പ് കയറി കയറി മേളിലോട്ട് പോകുമ്പോഴും ഉള്ള കഷ്ടപ്പാടും അതായത് ഒരു ചുരം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തൊന്ന് കിലോമീറ്റർ ആണ് അത് കവർ ചെയ്യാൻ ഒരു നാല് അഞ്ച് മണിക്കൂറെങ്കിലും എടുക്കും പക്ഷേ ആ ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൂർ എടുത്ത് സ്ട്രഗിൾ ആ ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൂർ എടുത്ത് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ മേളിലോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ടോപ്പിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞ് താഴോട്ടും ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ ഇറക്കമാണെന്ന് അറിയുമ്പോഴുള്ള മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു സന്തോഷമുണ്ടല്ലോ അതും പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സന്തോഷമായിരുന്നു കാരണം നമ്മൾ ചുമ്മാ ഒന്ന് ഇരുന്നാൽ മതി ഇടയ്ക്കൊന്ന് ബ്രേക്കിൽ കൈ കൊടുത്താൽ മതി ആ കാറ്റടിച്ച് ആ ഓരോ വളവ് തിരിഞ്ഞ് താഴോട്ട് ഇറങ്ങി വരുമ്പോഴുള്ള ഒരു ഒരു സുഖം
പൊട്ടി താഴോട്ട് വീഴാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ട് നമുക്ക് പോകുന്ന വഴി കണ്ടാലറിയാം റോഡിലൊക്കെ ഫുൾ ടൈം പാറ വീണ് കിടക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് അതിപ്പം ബോർഡർ റോഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ അത് ഫുൾ ടൈം അവിടെ വന്ന് അതൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്യാറാണ് പതിവ് അപ്പം ഏത് സമയത്തും റോക്ക് പൊടിഞ്ഞു വീഴാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല കാറ്റും ഒക്കെ ഉള്ളതായതുകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഇറങ്ങിപ്പോയ സമയത്ത് ഇതുപോലെ നല്ല ശക്തിയായ കാറ്റടിക്കുകയും മേളിൽ നിന്ന് പാറകൾ പൊടിഞ്ഞു പൊടിഞ്ഞ് താഴോട്ട് വീണ് എൻ്റെ നെറ്റിക്ക് കല്ല് കൊള്ളുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അത് ആ സമയത്ത് കല്ല് കൊണ്ട കല്ല് കൊണ്ട സമയത്ത് നല്ല ഞാൻ ഓർത്ത് ചെറിയ കല്ലായിരിക്കും കൊണ്ടുവന്നത് പക്ഷേ നല്ല തണുപ്പും നല്ല ഇത് കാറ്റും ഉള്ള സമയത്ത് എനിക്കത് വലുതായിട്ട് ഫീല് ചെയ്തില്ല ഞാൻ റൈഡ് അവസാനിപ്പിച്ച് നെറ്റിയിൽ തൊട്ട് നോക്കുമ്പോഴാണ് അറിയാം നെറ്റ് നല്ലതായിട്ട് ബാഴ്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചെറുതായിട്ട് രക്തം പൊടിയൊന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കുറേ അനുഭവങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു മാത്രമല്ല ഈ ട്രക്കുകൾ ഇങ്ങനെ പാഞ്ഞു വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സൈഡ് കൊടുക്കണം സൈഡ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഓഫ് റോഡായിട്ട് എന്നാ മുഖം കുത്തി വീഴ അവസ്ഥയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ഗ്ലൗസും അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഉണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ട് പിന്നെ പുറകിൽ ബാഗും ഹെൽമെറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ട് ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല അത് വളരെ ഒരു ദൈവാധീനം എന്ന് തന്നെ പറയാം അങ്ങനെ യാത്ര തുടങ്ങുന്ന സമയത്താണ് ഇതുപോലെ മണാലിൽ നിന്നും സൈക്കിൾ ചെയ്യുന്ന കുറേ പേര് ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടു അതിനകത്ത് പരിചയപ്പെട്ട ജിഗ്നേഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സുഹൃത്ത് മുംബൈയിൽ നിന്നുള്ള ജിഗ്നേഷ് എന്ന് പറയുന്ന സുഹൃത്തിനെ പരിചയപ്പെട്ടത് ഞാൻ റോത്താങ് അല്ല തങ്ക്ലങ്ക്ല പാസിൻ്റെ അവിടെ വെച്ചാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എനിക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരികയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെയുള്ള യാത്ര വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗോപ്രോ ക്യാമറ ക്യാമറയിൽ എൻ്റെ കുറേ വിഷ്വൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം പകർത്താൻ എന്നെ സഹായിച്ചു ഞങ്ങളൊരു ദിവസം ഒരു ഒരു ടെൻറ്റ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ താമസിച്ചു അങ്ങനെ വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായി മാത്രമല്ല പട്ടാളക്കാരുടെ കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ആർമിയുടെ സഹായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വിലപ്പെട്ട സഹായമാണ് അവരെനിക്ക് ചെയ്ത് തന്നത് ഒരു ഞങ്ങൾ വൈകിട്ട് ഞാനും ജിഗ്നേഷും ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ലേ അടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ലേ അടുക്കുന്ന അന്ന് രാത്രിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും സ്റ്റേ ചെയ്യണം അത് സ്റ്റേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മുഴുവൻ ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളുണ്ട് ലേ അടുക്കാറാകുമ്പം ഉപ്ഷി ഉപ്ഷി കഴിഞ്ഞ് കുറേ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഉപ്ഷി കഴിഞ്ഞ് തൊട്ടടുത്തൊരു ചെക്ക് പോസ്റ്റിൻ്റെ അവിടെ എത്തിയ സമയത്ത് പട്ടാളക്കാർ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വന്നു എവിടെ നിന്നാന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കന്യാകുമാരി ടു ലേ ലഡാക്ക് സൈക്കിൾ അങ്ങനെ കുറേ ഹിന്ദിയും ഇംഗ്ലീഷും മലയാളവും എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ആ മലയാളം കയറി വന്ന സമയത്ത് ആ പട്ടാളക്കാരൻ ചോദിച്ചു ആ മലയാളിയാണോ അപ്പോൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ആ മലയാളിയാണ് അപ്പം സാറിൻ്റെ വീടാണോ സാറ് പറഞ്ഞു എൻ്റെ വീട് തിരുവനന്തപുരത്താണ് എൻ്റെ വീട് അപ്പം എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി അഖിലിനായിരുന്നു ആ സാബിൻ്റെ പേര് അപ്പം സാറ് എളുപ്പം ഞങ്ങളെ വിളിച്ച് ടെൻറ്റിനകത്ത് കയറ്റി വല്ലതും കഴിച്ചോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഇല്ല അടുത്ത അടുത്ത ഒരു പോയിൻ്റ് എത്തണമെങ്കിൽ പത്ത് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് എന്നാലേ ഫുഡ് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല ഇങ്ങോട്ട് പോകാം ചോറും അതുപോലെ തന്നെ പയറും മുട്ടയും ദാലും അങ്ങനെ എല്ലാം ചേർത്ത് കുറേ ഒരു വിഭവ സമൃദ്ധമായ ചപ്പാത്തിയും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് വയർ നിറച്ച് ഫുഡ് തന്നിട്ടാണ് അന്ന് അഖിൽ സാബ് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് വിട്ടത് അത് വളരെ ഒരു മറക്കാനാകാത്ത എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും യാത്ര ചെയ്തു യാത്ര ചെയ്ത് ലേ എത്തിയപ്പോഴത്തേനും ഒരു കഴിഞ്ഞ ലേ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു നാല് ദിവസം ആയിട്ട് എൻ്റെ മൊബൈൽ ഓഫായിരുന്നു കാരണം എനിക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷൻസ് കുറവായിരുന്നു കാരണം ഈ ദാബ ടെൻ കോളനീസ് ആയിരുന്നു കൂടുതലും ഈ മണാലി ടു ലേ ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള ഒരു നാനൂറ് നാനൂറ്റൻപത് കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ കോളനീസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ ജനറേറ്റർ വഴിയാണ് നമുക്ക് കറണ്ട് ലഭിക്കുക അപ്പം മൊബൈലിൽ ചാർജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും സിഗ്നൽ ഇല്ലാത്തൊരു സമയങ്ങളായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാറിനും ബൈക്കിനൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ആ സിഗ്നൽ കിട്ടും നമുക്ക് എളുപ്പം കവർ ചെയ്ത് പോകാം പക്ഷേ നമുക്ക് കൂടുതലും റിമോട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് ആയിരുന്നു കൂടുതലും വെജിറ്റേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലായിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റേ ചെയ്യേണ്ടി വരിക അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കിലോങ് ഡെബ്രിങ് തങ്ക്ലങ്ക്ല റോത്താങ് പാസ് അങ്ങനെയുള്ള ഉപ് പിന്നെ കോക്സർ ഇതുപോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് 
അങ്ങനെ ഞാൻ ലേയിലെത്തി ലേയിലെത്തിയപ്പോൾ എനിക്ക് സ്റ്റേ ചെയ്യാനുള്ളൊരു സ്ഥലമില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ നേരത്തെ എനിക്കൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഈ ഒരു സഹായമായിട്ട് ഒരാൾ വന്നതാണ് ഇതുപോലെ ഒരു മിലിറ്ററി ക്യാമ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റേ സ്റ്റേ ചെയ്യാം അവിടുത്തെ ഒരു സാബുണ്ട് മലയാളിയാണ് പുള്ളിയുടെ ഇവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ അപ്പോഴാണ് ഞാൻ എനിക്ക് റേഞ്ച് കിട്ടിയപ്പോഴാണ് ഒരു മെസ്സേജ് വന്നത് ആ സാറ് അവിടെ കാണത്തില്ല അദ്ദേഹം ചണ്ഡീഗഡിന് സ്ഥലം മാറിപ്പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും ഒന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിൽ നിന്നപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ വേറൊരു മെസ്സേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഫാദർ സിനോജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു അച്ഛൻ്റെ മെസ്സേജ് ആയിരുന്നു അപ്പം സി അച്ഛൻ പറഞ്ഞു അലക്സേ ഇത് ഞാൻ സിനോജ് അച്ഛനാണ് ഞാൻ ജമ്മു കാശ്മീരിലാണ് നമുക്ക് ലേയിലൊരു മിഷൻ ഫീൽഡ് ഉണ്ട് ഒരു മിനിസ്ട്രി ഉണ്ട് ഒരു പള്ളിയുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും സ്റ്റേ ചെയ്യാം ഈ നമ്പറിലോട്ട് ഒന്ന് വിളിച്ചാൽ മാത്രം മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി ഞാൻ ഉടൻ തന്നെ നമ്പറിലോട്ട് വിളിച്ചു അച്ഛൻ എനിക്ക് വേണ്ട ഡയറക്ഷൻസ് തന്നു എങ്ങോട്ടാണ് വരേണ്ടത് എന്നുള്ള ഇത് തന്നു ഞാൻ ഉടനെ ആ ലേയിലെ പള്ളിയിൽ കത്തോലിക്ക ചർച്ചിലേക്ക് പോവുകയും അവിടെ എനിക്ക് സ്റ്റേ ഒരുക്കുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഫാദർ സിനോജിന് എന്ന അച്ഛനെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു കാരണം എന്നാൽ വൈകിട്ട് എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്ന് അറിയാതിരുന്ന സമയത്ത് അച്ഛനാണ് എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഗൈഡ് ചെയ്തത് അതിന് ശേഷം പിറ്റേ ദിവസം തൊട്ടടുത്ത ദിവസം എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേ ആയിരുന്നു ജൂൺ പതിനെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ റൈഡിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ മെയ് പതിനെട്ടാം തീയതി രാവിലെ ആറര മണിക്ക് ഞാൻ ജേണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു കർദുങ്ക്ലാ ടോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊരു സഞ്ചാരിയുടെയും മോഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു എൻഡാണ് ഒരു പോയിൻ്റാണ് അതായത് ഹയസ്റ്റ് മോട്ടോറബിൾ റോഡ് ഇൻ ദ വേൾഡ് പതിനെണ്ണായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത് അടി ഉയരത്തിലാണ് അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏതൊരു സഞ്ചാരിക്കും എത്തണം എത്തിപ്പെടണമെന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹമുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് ഇന്ത്യയിലെ കർദുങ്ക്ല പാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ രാവിലെ നാൽപ്പത്തിയേഴ് കിലോമീറ്റർ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ലേയിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഫുൾ ഹൈറ്റാണ് നാൽപ്പത്തെട്ട് കിലോമീറ്ററും കയറ്റം മാത്രമാണ് നാൽപ്പത്തെട്ട് കിലോമീറ്റർ അങ്ങനെ ഞാൻ രാവിലെ ഒരു ആറര ആയപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു വൈകുന്നേരം ഒരു ആറരയോടുകൂടി ഞാൻ അവിടെ ചെന്നു അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് നേരം വിശ്രമിക്കാൻ ഉള്ള സമയം കിട്ടി നോർത്ത് പുളു സൗത്ത് പുളുവിൽ ഞാൻ കുറേ നേരം സ്പെൻഡ് ചെയ്തു അവിടുത്തെ പട്ടാളക്കാരുമായിട്ട് കുറച്ച് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ഈ സമയത്ത് പോകുന്ന വഴിക്ക് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഫുഡൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പം പോകുന്ന വഴിക്ക് എനിക്ക് ചോക്ലേറ്റ് തന്നവരുണ്ട് ബിസ്ക്കറ്റ് തന്നവരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുടിക്കാൻ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് തന്നവരുണ്ട് വെള്ളം തന്നവരുണ്ട് അവരെല്ലാം ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ആറര മണിയോടുകൂടി ഞാൻ അവിടെ എത്തുമ്പം ഭയങ്കര തണുപ്പാണ് നല്ല കാറ്റുണ്ട് അപ്പം പക്ഷേ ഇതൊന്നും എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തില്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് ദിവസമായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്ത ആ ഒരു ആ ഒരു റൈഡിൻ്റെ എൻഡാണ് ഞാൻ കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്തോ ഒരു സ്വപ്നം പോലെ എൻ്റെ മുമ്പിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ പോയി അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ചുറ്റിലും കണ്ടു കുറേ റൈഡേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു കുറേ ബുള്ളറ്റിൽ വന്ന കുറേ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനൊരു സൈക്കിളുമായിട്ട് കയറി ചെന്നപ്പോൾ എനിക്ക് വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷം തോന്നി അവിടെ നിന്ന് ഞാനൊരു ബോർഡുണ്ട് ഹയസ്റ്റ് മോട്ടോർ റോൾ ഉണ്ട് പോകാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ചോടി ഒന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാനൊരു സന്തോഷമായിരുന്നു ഞാൻ ആരോട് എന്ത് പറയണമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഒരു ആദ്യം ചെയ്ത് ഏറ്റവും ചുവപ്പിൽ അവിടെ ഒരു കഫേ ഉണ്ട് ആ കഫേന്ന് ഞാനൊരു ചായ കുടിച്ചു ചായ കുടിച്ചു അത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ചായ എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മനോഹരമായ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അതിന് ശേഷം അവിടുത്തെ പട്ടാളക്കാർ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് നീ ഇപ്പോൾ ഇനി പോകണ്ട നീ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ട്രക്ക് കയറി വരും ആ ട്രക്കിൽ നിന്നെ സൈക്കിളിൽ കയറ്റി വിടാം അല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ ഇരുട്ടാവും നിനക്കൊന്നും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട ഇത്രയും ദൂരം ചവിട്ടി വന്നില്ല തിരിച്ചും നാൽപ്പത്തേഴ് കിലോമീറ്റർ ഡൗൺ ഹില്ല് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ല രസമായിരിക്കുമല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് ഞാൻ ചെയ്തു പക്ഷേ അപ്പോൾ ആ പട്ടാളക്കാർ പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഓക്കെ ഈ ട്രക്ക് പുറകിൽ വരും നീ ഫ്രണ്ടിൽ പൊക്കും എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ നീ ട്രക്കിൽ കയറി പോകാൻ പറഞ്ഞു കാരണം ഈ ഹൈ
അങ്ങനെ ഒരു മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ അവരെൻ്റെ കൂടെ തൊട്ട് പുറകിലായിട്ട് വന്നായിരുന്നു കാരണം അവിടെ ബ്ലൈൻഡ് കേർവ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പം ഈ കേർവ് നമ്മൾ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ നേരെ ചെന്ന് പോകുന്നത് താഴോട്ടായിരിക്കും പത്ത് പതിന പതിനായിരം അടി താഴ്ചയിലോട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ സൈക്കിളുമായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അവർ അവർ മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ എന്നെ പുറകെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്തു അത് വളരെ ഒരു സന്തോഷം നിറഞ്ഞ അവസ്ഥയായിരുന്നു എന്നിട്ട് അവസാനം ഒരു സിറ്റി അടുക്കാറായപ്പോഴത്തേനും അവർ എന്നോട് യാത്ര പറഞ്ഞ് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് കയറി പോയിരുന്നു അവരെയൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു അതിന് ശേഷം തിരിച്ചു വന്നു എല്ലാവരെയും വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ ജേണി കംപ്ലീറ്റ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നാട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും വീട്ടിലുള്ളവർക്കും ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു എന്താണെന്നറിയത്തില്ല ഒരു അപകടം കൂടാതെ അത്രയും ദൂരം യാത്ര ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഒരു മെടുക്കോ എൻ്റെ ഒരു കഴിവോ ഒന്നും അല്ല അതെല്ലാം എൻ്റെ വീട്ടുകാരുടെ പ്രാർത്ഥനയും ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു കാര്യത്തിലും മാത്രമായിരുന്നു അപ്പം ട്രാവലോഗ് ഞാൻ എഴുതി അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അത് ഈ വർഷം തന്നെ അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ധാരാളം സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തു നിന്നാണെങ്കിലും സിനിമ രംഗത്തു നിന്നാണെങ്കിലും ഒത്തിരി സപ്പോർട്ട് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇറക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ആ യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം തൊട്ടടുത്ത വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഒരു യാത്ര ചെയ്യുകയുണ്ടായി അതും എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ ഷെബിനൊപ്പമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഷെബിന് ഒരു ദിവസം എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു കളയാം ഇതുപോലെ ഒരു യാത്ര പോകണ്ടേ എനിക്കൊന്ന് പോകണം നീ വരുമോയെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഞാൻ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ദിവസം രാവിലെ സൈക്കിളുമായിട്ട് അങ്ങ് എടുത്തങ്ങ് പോയി വീട്ടുകാരാരും പറഞ്ഞില്ല ആരോടും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ യാത്ര കഴിഞ്ഞൊരു രണ്ടാമത്തെ ദിവസമാണ് വീട്ടിലറിയുന്നത് ഇതുപോലെ ഞാൻ ഒരു യാത്രയ്ക്ക് പോയേക്കുവാണെന്ന് അപ്പം ഷെബിനും അത് വളരെയൊരു പുതിയൊരു അനുഭവമായിരുന്നു സൈക്കിളിലുള്ളൊരു യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ യാത്രയിൽ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി അതായത് ബോഡി ഹെൽത്ത് പ്രശ് ഹെൽത്ത് സംബന്ധമായിട്ട് കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി അപ്പോൾ അതുപോലെ ഷെബിനെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട വന്നു ഹോസ്പിറ്റലിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് നേടി തന്നൊരു യാത്രയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് പതിനേഴിലെ യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ആ യാത്രയും ഈ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് യാത്രയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേരും കൂടിയാണ് യാത്ര ചെയ്തത് അപ്പം ഒരാളെ എങ്ങനെ കെയർ ചെയ്യണം ഒരാൾ ഒരാൾക്ക് ഒരു ഒരു അസുഖം വന്നാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും പ്രതികരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചൊരു യാത്രയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനിയുള്ള യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭൂട്ടാൻ നേപ്പാൾ ചൈന ഈ ഏരിയ ഒക്കെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്താൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് സൈക്കിളിൽ മാത്രമല്ല എവറസ്റ്റിൻ്റെ ബേസ് ക്യാമ്പിൽ ഒന്ന് പോയാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒരു അഞ്ചാറ് രാജ്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് സൈക്കിളിൽ യാത്ര ചെയ്യണമെന്നുള്ളൊരു താല്പര്യം കൂടിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഭാവി യാത്രാ സ്വപ്നങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ചിലവ് ചുരുക്കി യാത്ര ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിന് പഠിച്ച ഒരു യാത്രയായിരുന്നു എൻ്റെ ആദ്യത്തെ യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആകെ ചിലവായത് പതിനാറായിരം രൂപയോളമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും എനിക്ക് ഇരുന്നൂറ് രൂപ മുതൽ നൂറ്റമ്പത് രൂപ വരെ ചിലവ് വന്നിട്ടുള്ളൂ അതിന് മെയിനായിട്ടുള്ളത് ഫുഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡിന് മാത്രമേ ചിലവ് വന്നിട്ടുള്ളൂ മെയിനായിട്ട് പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് മേടിക്കുന്ന ഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അതിന് മാത്രമാണ് കൂടുതലായിട്ടും ചിലവ് വന്നത് വേറെ ചിലവുകളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അത് കൂടുതലായിട്ടും സാധ്യമായി തീർന്നത് ഈ ടെൻറ്റും സ്ലീപ്പിംഗ് ബാഗും കൂടെ കൊണ്ടുപോയത് കൊണ്ടും മാത്രമല്ല വെള്ളം ശേഖരിക്കുന്ന പെട്രോൾ പമ്പുകളിൽ നിന്നായതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ചിലവ് ചുരുക്കാൻ സാധിച്ചത് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ ബഡ്ജറ്റ് ഇട്ട് പോകാമായിരുന്നു അത്രയും ചിലവ് വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇങ്ങനൊരു മാർഗം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് എനിക്ക് ഒരു പതിനാറായിരം അല്ലെങ്കിൽ പതിനയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് കിട്ടിയ അനുഭവങ്ങളായിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന നിങ്ങളുടെ യാത്രയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പലർക്കും പല അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും പല ജീവിതാനുഭവങ്ങളായിരിക്കും പല രീതികളിലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പം ഉടനെ വീട്ടിൽ പറയും അമ്മ എനിക്കൊരു സൈക്കിൾ വേണം ഞാനും ഇതുപോലൊരു യാത്ര പോവുകയാണ് എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അതിനെപ്പറ്റി ധാരാളം ചിന്തിച്ച്
നിങ്ങൾ പൈസ ഉണ്ടാക്കണം അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ യാത്രകളെ സ്നേഹിക്കണം കൂടുതൽ യാത്ര ചെയ്യണം കൂടുതൽ ആൾക്കാരുമായിട്ട് സംസാരിക്കണം കൂടുതൽ ജനങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പ്ലേസുകളിൽ കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ടൊരു ഒരു ഒരു അർത്ഥം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന സ്ഥലം മാത്രമല്ല ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ അല്ല നമ്മുടെ ലോകം അതിനപ്പുറം ലോകമുണ്ട് അതിനപ്പുറം മനുഷ്യരുണ്ട് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന യാത്രകളായിരിക്കണം ഓരോ യാത്രയും പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെ എങ്ങനെ അനുകൂലമാക്കുന്നു എന്നതിലാണ് ഈ യാത്രയുടെ എല്ലാം വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ മെമ്മറീസ് കളക്ട് ചെയ്യുക കൂടുതൽ ആൾക്കാരുമായിട്ട് സൗഹൃദം പങ്കിടുക കൂടുതൽ പേരെ സം കൂടുതൽ വിഷ കൂടുതൽ ആൾക്കാരുടെ ജീവിതങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ മെമ്മറീസ് എക്സ്പീരിയൻസസ് കളക്ട് ചെയ്യുക എന്നാണ് ഈ യാത്രയുടെ എല്ലാം ഒരു ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ജീവിത ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരിടത്ത് അടങ്ങിക്കൂടി ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല നമ്മൾ കൂടുതൽ ലൈഫ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുക ലൈഫിനെ കുറച്ചും കൂടെ തുറന്ന് പഠിക്കുവാൻ ഇതുപോലുള്ള യാത്രകൾ നമ്മളെ സഹായിക്കും കാരണം നമ്മൾ എത്രത്തോളം ചെറുതാണ് നമ്മുടെ ചിന്താഗതികൾ എത്രത്തോളം മൈന്യൂട്ടാണ് എത്ര ചെറുതാണെന്ന് ഇതുപോലുള്ള യാത്രകൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കും കൂടുതൽ തുറന്ന് ചിന്തിക്കാൻ ഇതുപോലുള്ള യാത്രകൾക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നന്ദി